வெல்கம் டு விமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் ஏகப்பட்ட புதுமையான விஷயங்களை கத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன்ல ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான டிசைன் பிளவுஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து பேக் பார்ட் வந்து நான் எடுத்து டிரா பண்ணி வச்சிருக்கேன் நெக் வீத் வந்து ரெண்டே முக்கால் ஷோல்டர் மூன்ற ஹைட் வந்து பதினாலு பிளஸ் ஒன்னு நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சீம் ஒன்ஸ் கரைஞ்ச் ஷூஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் ஆரே ஹால் செஸ் மெஷர்மெண்ட் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா எட்டரை இன்ச்சஸ் நான் இதை வந்து ஜஸ்ட் ட்ரா மட்டும் தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நெக் வந்து நான் டிசைன் பண்ணல கேன்வாஸ்ல தான் டிசைன் பண்ணுவேன் இப்ப இது ஸ்ட்ரைட்டா அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி நெக் கிட்ட மட்டும் கட் பண்ணாம மிச்ச பீஸ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளவுஸ் கிளாத்ல எப்படி போறதுன்னு பாக்கலாம் இதுல டிசைன் பாத்தீங்கன்னா அன்னமும் யானையும் இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த பக்கம் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து தலைகீழா வரும் சோ அதனால இந்த சைட் போடுறேன் நானு சோ டிசைனை பொறுத்து நம்ம எந்த சைட் போடணும்ன்றத பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து நான் வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப பேக் பார்ட்ல வந்து இத வந்து மேல வச்சு இதையுமே எக்ஸ்ட்ராவா வச்சு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா கிளாத் விட்டு கட் பண்ணிருக்கேன் மேல ஷோல்டர் சைட் மட்டும் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டு மிச்ச எல்லா சைடுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராவா விட்டுருக்கேன் ஷோல்டர் சைட் கரெக்டா இருக்க மாதிரி ஸ்லிட் அங்கங்க கரெக்டா எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவு நான் ஸ்லிட் கொடுத்துருக்கேன் பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்திருக்கேன் பேப்பர் கேன்வாஸ்ல எவ்வளவு அகலம் இருக்குன்னு பாருங்க பதினோரு இன்ச் அகலமும் ஹைட் வந்து பதினோரு இன்ச்சுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பீஸா எடுத்திருக்கேன் இதை டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட நெக் வித் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சஸ் அடுத்து ஹைட் வந்து எட்டரை இன்ச்சஸ் அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் டிசைன் வரையிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன நெக் ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் வரைஞ்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு யூ நெக் தான் வரைகிறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த லைனை பேரலாவே அப்படியே அங்கங்க மார்க் பண்றேன் நம்ம சும்மா ஃப்ரீஹாண்டா வரைஞ்சோம்னா கரெக்டா கிடைக்காது ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நெக் லைன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு பேரலாவே மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டே வரும் அப்படின்னா கரெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் இப்ப இதை கட் பண்ணிடலாம் நீங்க யு ஷேப் தான் வரையணும்னு இல்லை நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் நீங்க வரைஞ்சிக்கலாம் இப்ப நமக்கு கேன்வாஸ்ல வந்து நெக் கட் பண்ணியாச்சு சில்க் காட்டன் ஆரஞ்ச் கலர் சில்க் காட்டன் எடுத்திருக்கேன் அது மேல வச்சு பின் பண்ணிருக்கேன் நழுவாம இருக்கிறதுக்காக மூணு சைட்ல பின் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் உள் பக்கம் இருக்க நெக் வளைவு இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து தையல் போட்டுலாம் இந்த மாதிரி சுத்தி எல்லா இடத்துலயும் தையல் போட்டுலாம் இப்ப தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் வெளிப்பக்கமா இருக்க கிளாத்தை வந்து ஒரு அரை இன்ச்ல இருந்து முக்கால் இன்ச் இருக்க அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா விட்டுட்டு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை மடக்கி தப்போம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்லேயே கட் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி கட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் லேஸ் வச்சு பினிஷ் பண்ணனாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது வந்து எடுத்துட்டு வந்துடும் சோ நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி மடக்கி தச்சிங்கனா தான் பிளவுஸ் வந்து எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் பினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கும் இந்த கார்னர்ஸ் இருக்க பீஸ மடக்கி தச்சிடலாம் மடக்கி தைக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வளைவுகள் வரப்ப கொஞ்சம் மெதுவா நிறுத்தி பண்ற மாதிரி பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் சின்ன சின்னதாக சுருக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துக்கிட்ட நிற நல்ல கையை வச்சு எடுத்து எடுத்து விட்டு பண்ணோம்னா பாருங்க இந்த மாதிரி சுருக்கம் மாதிரி வரப்ப கரெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி மடக்கி தச்சாச்சு இப்போ பிளவுஸ் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க பிளவுஸ் கிளாத்தில் உள் பக்கமாக எடுத்துக்கோங்க ராங் சைடு எடுத்துட்டு நம்ம சில்க் காட்டன் ஆரஞ்சு கலர் கிளாத்தை வந்து நம்ம நாச்சஸ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம உள் பக்கமா தச்சு வெளி பக்கமா எடுத்துட்டு வர போறோம் இப்ப நண்டுக்கால் அளவுக்கு தச்சிடலாம் நம்ம நார்மலா நெக் எப்படி பினிஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அதே மாதிரியே பினிஷ் பண்ணிடலாம்
கரெக்டாக அந்த லைனை க்ரீஸ் லைனாக வச்சு தைச்சோம்னாலே நெக் வந்து அழகாக கிடைக்கும் இப்போ சென்டரில் இருக்க பீஸை கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணுறப்ப கவனமாக கட் பண்ணணும் அடியில் அதாவது ப்ளவுஸ் கிளாத் வந்து மடங்கி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு கட் பண்ணுங்கள் நம்ம மறந்த மாதிரி கட் பண்ணோம்னா ப்ளவுஸ் கிளாத்தும் கட் ஆகிடும் இப்போ அங்கங்கே போட்டிருந்த பின்னை எடுத்துட்டு இந்த வளைவுகள் எல்லாம் ஸ்லிட் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு ஒரு தடவையாவது ஸ்லிட் கொடுத்தோம்னா தான் நெக் வந்து அழகாக திரும்பும் இந்த மாதிரி நெகத்தை வச்சு க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அழகாக மடங்கி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமுமே க்ரீஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறப்ப நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கு இப்போ ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் அந்த சின்ன பீஸ் வந்து ப்ளவுஸ் பீஸ் மேலே விழுகிற மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அடுத்து மறுபடியும் அந்த மேல் பகுதியை வந்து நல்லா மடக்கி விட்டு ஃபினிஷிங்காக ஓரமாக தான் தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இன்னொரு பகுதியில் வந்து நம்ம தையல் போட்டுடலாம் நல்லா ஈவனாக ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஃப்ளாட்டாக கிடைக்கும் சுருக்கம் இல்லாமல் சுற்றி தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான பேச் வச்சு தான் நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் சென்டரில் வைக்காமல் சைடில் இருக்க மாதிரி நான் வைக்கிறேன் கரெக்டாக எந்த இடத்துல அந்த பேச்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு லேஸ் எடுத்து அந்த எந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணணும் அதை விட கீழே வந்து ஒரு ஒரு அரை இன்ச் இருக்க மாதிரி மட்டும் நான் கீழே இறக்கி வச்சு தச்சுக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த லைன்லேயே முடிக்கிற மாதிரி முடித்தோம்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த லேஸ் வந்து கட் ஆகிருக்கிறது வெளியே தெரியும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு இறக்கிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு தையல் லேஸில் போட்டாச்சு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்க லேஸையும் வச்சிடலாம் இந்த பேட்சை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளூ போட்டு ஒட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டிச் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் நகண்டு போகும் ஸோ அதனால் க்ளூ போட்டு ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப நகராமல் நமக்கு வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல நம்ம பிளே ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக கிடைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணோம் இல்லையா சாக் பீஸில் ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த பேட்ச் தான் வைக்கணும் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு டிசைன் பேட்ச் எடுத்துகிட்டு வைக்கிறதுனா அப்படி வைக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சென்டரில் வச்சோம்னா ஃபார்முலாக இருக்கும் இது ஒன் சைட் டிசைனாக நான் ட்ரை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே நல்லா ஒட்டினதுக்கப்புறமா ஒரு வெயிட் வச்சு ஒரு காமண் நேரம் காய விட்டுருங்க காய விட்டதுக்கப்புறமா அவுட் லைனில் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நம்ம பேட்சில் இருக்க அவுட் லைனில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டோம்னா எடுத்துகிட்டே வராது எவ்வளோ நாளானாலும் எப்படி துவைச்சாலும் எடுத்துகிட்டு வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தையல் போட்டாச்சு இப்போ அடியில் இருக்க நூலை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ கீழே ஃபினிஷ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை இன்ச் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் பீஸாக லைனிங் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் கீழே வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் போடுங்க ஏன்னா நம்ம கீழே வந்து சீம் அலோன்சஸ் வந்து அரை இன்ச் விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் நேராக இப்போ லைனிங் பீஸ் மேலே ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கீழே மடங்கி மடக்கி இருக்க பீஸும் வந்து லைனிங் பீஸ் மேலே இருக்க மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் இல்லாட்டி ஒரு அரை இன்ச்க்கு மடக்கிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து கீழே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் முதுகு பகுதியை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக் டாட் மட்டும் பிடிக்கணும் நெக்கை ஃபினிஷ் பண்ண சாரி பேக் சைட் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பேக் டாட் பிடிக்கணும் பேக் டாட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு வித்து வந்து அரை இன்ச் அரை இன்ச் ஹைட் வந்து நாலு இன்ச்சு இதை மார்க் பண்ணி ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி பேக் டாட் பிடிச்சிக்கலாம்
இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் பேக்டாட் பிடிச்சிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சிம்பிளான டிசைன் ஸோ வந்து பிகினர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளவுஸ் டிசைன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட சேனலில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி